بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له وهو المبتد ومن يضلل فلا نتجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب شرالي صدري ويسر لي أمري وحل أكد تم لساني أكو قولي سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله للعظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الرحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرى كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقام من ذنبه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوان بمبوان مسلمين السماء المتسكين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله بعد المعلم ini 29 رمضان 1441 هجريه برسامان 21 مي 2020 kita telah pun siang tadi menyempurnakan puasa untuk hari 28 Ramadan dan kita berbuka sebagai berakhirnya ibadah puasa kita pada siang yang tadi dan bermulanya menghidupkan malam 29 Ramadan dengan kita menunaikan solat sembahyang fardu maghrib dengan kena kita makan malam kita menunaikan solat fardu isya kita mengerjakan solat tarawih dan witir dan mungkin ada di antara tuan-tuan dan perempuan yang masih lagi ya, dikatakan sedang pulun ya, untuk menyudahkan bacaan Al-Quran untuk menghatamkan bacaan Al-Quran tuan-tuan ya, kerana kita ada ya, satu malam lagi selepas malam ini itu malam 30 Ramadan ya, walaupun uh, besok petang akan diadakan majlis cerapan anak bulan syawal ya, seperti mana cerapan anak bulan Ramadan pada awal bulan, pada akhir bulan syakban yang lalu ya, akan diadakan cerapan anak bulan syawal pada besok petang ya, tetapi dikatakan hampir pasti kita umat Islam di Malaysia khususnya akan menyambut Hari Raya Idul Fitri Satu Syawal Pada bermula malam Ahad ini Malam Ahad ini Iaitu pada 24 Mei 2020 Bermula satu Syawal ya, Bermula pada malam 23 Mei 2020 Sampailah 24 Mei 2020 Bermakna Bulan Ramadan Akan Ya, sampai kepada 30 Ramadhan InsyaAllah ya. Tuan-tuan dan perempuan Muslim Muslim Rahimahumullah Apabila kita sampai ke penghujung Bulan Ramadhan ini ya, Mungkin perasaan kita Bercampur-campur ya. Khususnya pada tahun ini Perasaan kita bercampur-campur ya, Bercampur baur Antara rasa Gembira 
menunggu ketibaan hari raya Aidul Fitri. Tidak ada siapa yang tidak bergembira menyambut ketibaan hari raya Aidul Fitri. Karena Aidul Fitri itu sendiri pun adalah hari kita merayakan kembalinya kita kepada fitrah kita sebagai manusia setelah sebulan kita berpuasa beribadah pada bulan Ramadan. Ya, dan Allah SWT mengampunkan segala dosa kita Maka Kita kembali kepada fitrah Kepada diri kita yang fitrah Yang bersih dari segala dosa Yang suci seperti ya, Selai kain putih ya, Seperti mana hari kita dilahirkan ke dunia ini Oleh ibu kita Jadi, Oleh diri demikian Tidak ada manusia yang tidak bergembira Menyambut ketibaan Hari Raya Aidul Fitri Tetapi Kalau kita lihat Kepada Sejak sirah Nabi SAW Bersama para sahabat Radiallahu anhum ajma'in Mereka sangat gembira men Menyambut ketibaan Bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Tibanya bulan Ramadhan itu Disambut dengan ungkapan Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadhan Kita dah bicara kabar ini pada Awal-awal tazkirah dulu Masa kuliah khas berkaitan dengan Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadhan Kita dah bincang Para sahabat Rada Al-Hum bergembira Dengan ketibaan bulan Ramadhan Al-Mubarak Mereka Menyambut ketibaan bulan Ramadhan Al-Mubarak ini Seperti Ya, menyambut seseorang yang Hanya datang sekali Dalam setahun Dalam satu manusia Yang menjadi tetamu Datang ke kota Madinah Hanya sekali dalam setahun Begitulah mereka menyambut Kedatangan bulan Ramadan Tetapi Apabila Ramadan itu Akan pergi Akan meninggalkan ya, Mereka Ramadan, apabila Ramadan itu akan berakhir Maka perasaan mereka sangat sedih Perasaan mereka sangat sedih ya. Sesedihnya mereka itu kerana Dia ya, khawatir Mereka khawatir Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk mereka Macam kita sebut dalam tazkirah sebelum-sebelum ni ya. Ada manusia, insan-insan Sama ada yang Tuan-tuan kenali, saya kenali Tuan-tuan perempuan kenali, saya kenali Ataupun yang Hanya saya, ataupun hanya tuan-tuan perempuan Yang kenali ya, Yang meninggal Pada bulan Ramadan yang kali ini ya, Seperti mana Almar Allahyarham Almarhum Tuan Guru Ustaz Ustaz Haji Ismail Kamus Meninggalnya Allahyarham Dalam bulan Ramadan Kali ini Tak bertemu kita lagi Dengan beliau selepas ini Yang tinggal Hanyalah ya, Ceramah-ceramah Kuliah-kuliah ya, Untuk kita tatap Untuk kita tonton Apabila kita merindui Kelibat beliau ya, Seorang pendakwah yang Bagi saya memiliki aura yang tersendiri Ya Memiliki kehebatan yang kestimewaan yang tersendiri Kehebatan yang tersendiri Sampai ke hari, Sampailah ke hari ini Perginya beliau pada bulan Ramadan Kita ni Allah SWT akan ambil Tak tahu lah bila Adakah pada bulan Ramadan depan Ataupun sebelum tibanya bulan Ramadan Ataupun tak tahu lah Kerana perkara-perkara ini termasuk dalam perkara-perkara yang Hanya diketahui oleh Allah SWT Seperti mana yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran Dalam surah Luqman Ayat yang akhir tuan-tuan ya, Ayat yang akhir dalam surah Luqman Apa Allah SWT sebut Auzubillah bin syaitan wajib Inna Allah indahu ilmu sa'ah Sungguhnya Allah Sebenarnya Allah ini Di sisinya Pengetahuan tentang hari kiamat Bila berlaku kiamat Allah Ta'ala saja yang tahu Yang maha mengetahui 
Allah Ta'ala lah yang menurunkan hujan Wa ya'lamu ma fil arham Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang ada dalam rahim ibu Rahim perempuan manusia Wa ma tadri nafsum ma dha taksibu wada Dan Allah Ta'ala mengetahui Apa yang manusia akan buat esok hari Allah Ta'ala tahu Manusia tak tahu Tapi Allah Ta'ala tahu وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوتٍ Ya Allah Ta'ala mengetahui apa yang manusia tidak tahu Tentang di manakah dia akan Di bumi mana dia akan Meninggal Akan mati Kalau dah di mana tentulah Bila pun Dalam ilmu Allah SWT Jadi kita tak tahu Adakah kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadhan Tahun depan ataupun tidak Ini kita tak tahu lah tuan Adakah tahun depan akan seperti Ramadan tahun depan akan sama macam tahun ni? Kita semayang terawih, semayang fardu di rumah, semayang terawih di rumah, semayang witir di rumah, semayang tahajud di rumah, semayang tasbih di rumah. Adakah keadaan hanya tahun depan seperti tahun ni? Wallahu'alam. Semua itu dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Pun begitu tuan tuan. Dalam kesemas, kesempatan yang masih ada ini Mainlah sama-sama tuan-tuan rupuan Kita eh, Mengambil kesempatan yang ada ini Untuk kita Memperbanyakkan ibadah kepada Allah SWT Mengambil kesempatan yang ada Tinggal lagi Malam ni dan malam esok eh, Untuk kita ber- Meneruskan momentum ibadah kita Dalam pecutan akhir Ramadan ini ah, Itu nama dia untuk kita sama-sama memburu malam Lailatul Qadar insya-Allah malam ni dan malam esok. Mudah-mudahan Allah SWT akan mempermudahkan urusan kita dan memberikan kita ganjaran paling sebaik-baiknya. Dan kepada tuan-tuan dan khususnya kaum muslimin kokoklah belum lagi mengeluarkan zakat fitrah, membayar zakat fitrah bayarlah sekarang. Eh, jangan tunggu eh, waktu afdal Waktu wajib Waktu afdal Itu semua tak sempat tuan tuan Bayarlah sekarang eh. Kalau tunggu malam raya eh, Ambil pun duduk eh, Di rumah eh, Kita nak pergi rumah Bayar eh. Dengan keterbatasan yang ada Tapi kalau tuan-tuan Cukup Yakin tuan-tuan boleh bayar menggunakan Pay zakat online Tak boleh lah tuan Takut-takut jam pula ah, Cawa tu kan Jadi zakat fitrah ni elok lah dibay- Dia bayar sekarang Dalam tempoh yang ada ni ya, Sama ada besok Siang ataupun lusa siang ya, Tuan-tuan selesaikan lah Ini adalah kewajipan kita sebagai tiap-tiap muslim yang ada memiliki tanggungan ataupun untuk diri kita sendiri saja keluarkanlah zakat fitrah ini ya, kerana kalau kita tak keluarkan dia jadi hutang tahun depan kena bayar dua kali ganda ya. jadi ambillah kesempatan yang ada ni tuan-tuan untuk kita mengeluarkan zakat fitrah dan kepada tuan-tuan dan perempuan kepada tuan-tuan khususnya ni ya, para bapa sekalian silalah dapatkan teks Kutubah Hari Raya Adil Fitri Yang khas untuk keluarga Tuan-tuan cetak print ya, Ataupun Download masuk dalam handphone Jadi boleh kita gunakan untuk Ketika menyampaikan kutubah Hari Raya Selepas main Raya nanti ya, Jadi yang tentang itu kita akan bincang malam esok Kerana malam esok adalah Taskirah kita yang akhir Untuk Ramadan kali ini InsyaAllah dan tak pasti Tahun depan Ya eh, Adakah tazkirah Ramadan seperti ini akan ada Kita akan buat seperti mana tahun ini Tiap-tiap malam kita mengadakan tazkirah Ramadan itu tidak pastilah Saya pun tak boleh membuat memberi apa-apa jaminan Pada tuan-tuan dan perempuan ya? ha, Jadi pada kepada kaum muslimin Bapa-bapa sekalian Abang-abang sekalian ya? Downloadlah teks Wah Kutubah Hayat Adol Fitri mengikut negeri masing-masing Untuk edisi keluarga Jadi boleh kita baca Semak dulu Tengok eh, Sebutan-sebutannya eh, Supaya tepat eh, Untuk kita sampaikan Walaupun kutubah itu hanya sunan Tetapi baiklah Disampaikan kutubah itu Kerana isi kutubah itu Ada Pesanan-pesanan 
ada misi-misi yang baik untuk disampaikan kepada ahli keluarga kita, kepada isteri kita, kepada anak kita insya-Allah. Jadi itulah dia sedikit apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Insya-Allah bertemu kita malam esok pada tazkirah pada malam esok malam 30 Ramadan tazkirah yang akhir. Insya-Allah dan uh, selamat beristirahat dan meneruskan ibadah. Ya, dan beristirahat dan pada tu pagi esok kita bangun kiam lain tasbih dan sebagainya. Kita, kita bersahur, kita sembahyang subuh dan kita memulakan puasa untuk 29 Ramadan insya-Allah. Jadi yang baik dalam tazkirah ini ilmu adalah ilmu sedikit dari Allah SWT yang kita boleh kongsikan dan kalau ada apa-apa yang terkesan bahasa ada yang tersinggung kata tercanjur bicara saya pun maaf dari Allah SWT dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni Wallahu Rasulullah Allah wa barakulah fikum aku lakum lazah taufa'azim li walakum wa bila ada taufiq Assalamualaikum warahmatullahi